Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için tam ölçüsüyle kıvamında sünger gibi yumuşacık çok güzel bir portakallı kek tarifini hazırladım. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifim için oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 4 adet yumurtayı çırpma kabına koydum. İçine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Yumurta ve şeker köpürüp kuyu bir kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek devrinde iyice çırpalım. Yumurta ve şeker mayonez kıvamına gelinceye kadar birkaç dakika iyice çırptım. E, kekinizin yumurta kokmaması ve daha güzel kabarması için mutlaka bu aşamada e, yumurta ve şekeri iyice çırpmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi içine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet büyük boy portakalın suyunu da içine ilave edip mikserin düşük devrinde çok az daha çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamada hemen kuru malzemeleri de eklemeye başlıyorum. Ondan önce rendelenmiş bir adet portakal kabuğu rendesi. Şöyle hemen unu ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da içine ilave edip spatula ile kuru malzemeleri karışıma ekliyorum. Unumuzu elemeniz de çok önemli. Bu sayede kekiniz daha güzel bir şekilde kabarmış olacak. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra mikserin düşük devrinde çırpmaya devam ediyorum. Bu kadar yeterli. Hemen çırpıcıyı çıkartıyorum artık. Kenarda kalan unu da spatula yardımıyla karışıma iyice yediriyorum. Şöyle kekin kıvamını da sizlere göstereyim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tabi sizler de hem yumurtanın büyüklüğüne göre hem de unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Kek harcını hemen kalıbın içine aktaracağım artık. Ben bu şekilde bir kek kalıbı kullanacağım. Dilerseniz tepside de aynı şekilde kekinizi pişirebilirsiniz. Kalıbı daha önce bir tatlı kaşığı tereyağı ile iyice yağladım. Şimdi kek karışımını kalıbın içine aktarıyorum. Bu aşamada içindeki hava kabarcıklarının çıkması için kalıbı bir iki defa yere vuruyorum. Ve kekimi bu şekilde önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırında kürdan temiz çıkıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kürdan temiz çıkıncaya kadar kekimi pişirip fırından çıkardım. İlk sıcaklığının çıkması için bu şekilde 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. İlk sıcaklığı çıkan kekimi kalıptan çıkartıp servis tabağına ters çeviriyorum. Kekimin soğuması için bu şekilde kenara alacağım. O arada ben de üzerine dökeceğim sosu hazırlayacağım. Tabağımızın içinde taze sıkılmış yarım portakalın suyu var. İçine 2 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyip güzelce karıştıracağım. Dilerseniz hiç sos hazırlamadan kekiniz soğuduktan sonra direkt servis edebilirsiniz. Ee, ama sosla çok daha lezzetli oluyor. Denemenizi öneriyorum bu şekilde. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar kaşıkla sosumuzu güzelce karıştıralım. Kekin üzerine dökeceğim sosu hazırladım. Şöyle kıvamını göstereyim. Ben bir yemek kaşığı daha pudra şekeri ekledim. Sizler de ilk etapta iki yemek kaşığı ekleyin. Gerekirse tekrardan pudra şekeri ilavesi yapıp sosun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bakın çok akışkan bir kıvam da değil. Çok da koyu değil. Kıvamı bu şekilde gayet güzel oldu. Kekimiz tamamen soğuduktan sonra sos üzerine dökeceğim. Hazırladığım sosu soğuyan kekin üzerine gezdiriyorum. Kekimi isteğe bağlı portakal dilimleriyle güzelce süsledim. Hemen keserek kıvamında sizlerle paylaşacağım. Pamuk gibi yumuşacık çok güzel bir portakallı kek tarifi. Kekimden şöyle bir dilim alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kekimiz gayet güzel bir şekilde pişmiş. Hatta elimle sizlere detaylıca göstermek istiyorum. 
aklınızda herhangi bir soru işaretinin kalmasını istemiyorum. Sünger gibi yumuşacık çok güzel bir dokusu var kekimizin. Kekin yumuşaklığını bir de bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Tam ölçüsüyle çok güzel bir kek tarifi. E, mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. E, eminim denedikten sonra sizler de lezzetini çok beğeneceksiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Tarifimi denedikten sonra e, yorum kısmında fikrinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.